Aujourd'hui, on part dans l'espace, vers la frontière invisible entre la Terre et le vent solaire, là où une bataille silencieuse se joue en permanence. Et une mission qui s'appelle Smile va enfin nous aider à mieux comprendre le bouclier de notre Terre, la magnétosphère. La magnétosphère, c'est une barrière qui nous protège des particules chargées projetées par le Soleil à des millions de kilomètres par heure. Sans elle, pas de vie sur Terre. Mais elle est loin d'être stable. Quand elle est secouée, cela crée des horreurs polaires magnifiques, parfois des catastrophes des réseaux électriques et des satellites. La mission SMILE va essayer de percer trois grands mystères. 1. Que se passe-t-il quand le vent solaire frappe la Terre 2. Pourquoi la face cachée de la Terre, celle opposée au Soleil, pourrait aussi être touchée 3. Comment faire pour prédire ces tempêtes spatiales plusieurs jours à l'avance pour protéger nos satellites, nos réseaux et nos astronautes Sachant que pour l'instant, les prévisions ne sont faites que quelques heures à l'avance. Les questions que SMILE va essayer de répondre sont absolument top. From a scientific point of view, we launched it this year because this year we have solar max. This is when the time when the solar emits more busts and so on. So this is very important that we can use uh, the SMILE spacecraft to study these uh, outbursts of the sun. Plus précisément, ce que SMILE va faire, c'est inédit. Jusqu'ici, les missions ont surtout zoomé sur des événements isolés. SMILE va changer la donne. Avec sa vision grand angle en rayon X et en ultraviolet, c'est la première à capturer l'interaction Terre-Soleil dans son intégralité comme un selfie géant de chaque réaction de la magnétosphère. C'est du jamais vu. The mission will be launched uh, from Europe, from French Guiana on a Vega C. Our missions are always launched from French Guiana. It's almost located on the equator, so we can use this, the, the rotation of the Earth to sort of facilitate the launch in a more effective way. SMILE, c'est une collaboration ambitieuse entre la Chine et l'Europe. Un appareil conçu, construit et exploité parfaitement à deux. Une telle alliance spatiale reste extrêmement rare. C'est aussi symbolique. Cette mission célèbre les 50 ans de l'Agence spatiale européenne et aussi les 50 ans de relations officielles entre la Chine et l'Europe. First, we had a mission called Cluster, and then the Chinese Academy of Sciences proposed to launch additional two satellites, which would provide more data for the scientific community in China and in Europe. Uh, that was a great success, the Double Star and Cluster missions. Based on that, we discussed and we had uh, different smaller exchanges that we did. And then one day we discussed also the possibilities to do something bigger. And then we invited the European and the Chinese scientific community to a meeting in Chengdu. And we said, okay, what would you do if you had the opportunity to do a space mission with those technical criteria? So we met six months later in Copenhagen in Denmark, issued a call, a joint call by the Chinese Academy of Sciences and ESA for a small mission with these characteristics. Uh, there was a, um, a peer review and they selected SMILE. L'espace n'appartient à aucun pays et la science n'a pas de frontières. Mais dans un monde où tout devient de plus en plus politique et divisé, est-ce encore possible d'avancer ensemble I wouldn't say like it's a marriage, but it's also you. You know, you you get to know each other. You get to learn. Okay, this this is complicated in China. Or this is complicated in Europe. Okay, how can we how can we solve the issues? And that is why the trust is so important. Because in a cooperation, international cooperation, there are always problems, always problems, always issues. But if you trust your counterpart and you have a good dialogue, you can solve them. This situation is today much more complicated than it was perhaps 10 years ago. ESA is not political. The member states are political. Uh, so we don't, we don't have any, any say in, in the political side of things. We follow all the rules and all the regulations member states tell us to follow. Within this, we believe that we can still carry out international cooperation. There are many areas which are much more difficult either because they are I mean, the political or they are more sensitive or they are commercial, etc. But there is still a lot of things that we can do together when it comes to the study of universes concerns us all. So why shouldn't we try to cooperate? Et n'oubliez pas que l'acronyme en anglais de cette mission SMILE ne vient pas que de son nom officiel. Quand on simule de ce que la caméra devrait voir, surprise, on y découvre un visage souriant. Le sourire, c'est le port de la magnétosphère face au soleil et les deux yeux, ce sont les trous magnétiques 
au pôle sud et nord de la Terre.